Fazendo esse, esse exercício no aparelho Smith e não na caneleira, é, a estabilidade do corpo é, fica muito melhor. Dá um equilíbrio melhor, você consegue, consegue colocar um peso maior. Minha alimentação ela é bem simples, é bastante clara de ovo, carne moída magra, frango, é o normal que todo atleta de fisiculturismo consome, mas assim, eu não faço um off, na verdade eu, eu mantenho dieta o ano todinho, faço numa média de oito refeições diárias, é, sempre com os alimentos é, que nós usamos em dieta, então é na parte de carboidratos, arroz integral, é, batata doce, é, 
de vez em quando o macarrão integral, mas não, não costumo muito consumir é, nada com farinha, então prefiro mais os tubérculos mesmo. Esse é o afundo no banco, ou então chamado também de afundo no caixote. É, a amplitude dele é muito grande, então ele dá muita ênfase em glúteo, posterior de coxa, quadríceps. Então é um exercício intenso e bem completo.
17 anos de competição, acho que são mais de 27 campeonatos e eu ainda em cada campeonato que eu vou, que eu participo, ainda tenho a sensação como se fosse o primeiro, ansiedade, nervosismo, sempre, em todos. Mesmo já sendo veterana. E a parte das proteínas, que é carne, peixe, frango, ovo. Então assim, não tem muito segredo. A diferença do meu off pré-contest é a quantidade dos alimentos. Então eu costumo comer uma quantidade bem maior no off, mantendo a dieta, mas eu consumo uma quantidade maior dos mesmos alimentos. E libero nos finais de semana para eu comer alguma coisa que eu tenha vontade, comer algum doce, algum chocolate, alguma coisa assim, porque eu também não sou de ferro. Mas a base é isso, são oito refeições diárias, não menos que isso, como a cada duas horas e meia. Não excluo nada da minha dieta. Então eu tenho, eu consumo sempre carboidrato, proteína, lipídios, é, não faço zero carbo. Ele extensor eu também fiz na, no mesmo método do 21. Faço um meio movimento, mais meio movimento e o um movimento completo. Então são sete séries, três, três séries de sete, que dá um total de 21 sem descanso.
essa mudança de, de posição de tronco, quando eu coloco o tronco para frente, eu tô dando mais ênfase ao glúteo máximo, é a parte de, de baixo do glúteo. E com o tronco é, em 90 graus é o glúteo mínimo, que é a parte de cima do glúteo. Panturrilha eu treino umas três vezes por semana, faço uma média de dois exercícios, umas cinco séries de 20 a 25 repetições normalmente. contagem de repetições, eu faço até onde eu aguento. Eu acho que um exercício pesado, pesado, que precisa de uma certa força, eu prefiro começar com a barra fixa e barra fixa aberta, no caso, para expandir bem as costas. Um exercício para expansão e eu, os outros eu faço mais exercícios fechados para dar aquele encaroçamento nas costas. Já tá quase desmaiando e não, a carinha dela tá boa ainda. Vamos lá que ela aguenta mais.
acho importante também não se preocupar tanto com o peso, mas com a qualidade do movimento. Não faço zero cargo. É, eu acho que uma, uma dieta equilibrada, sem a exclusão de um alimento, de um nutriente, é, faz com que o metabolismo não desacelere. Que eu acho que quando se tiram muito um alimento, exclui ele totalmente da alimentação, o corpo tende a, a reter, guardar é, energia. Então, tudo que você come... O corpo pode ser que como uma, um, um alerta ele vá acumular. E isso faz com que o metabolismo fique lento. Então eu sempre prefiro consumir todo tipo de nutriente na minha alimentação. Vegetais, consumo as gorduras boas, então é pasta de amendoim, abacate, azeite. Eu não corto nada.
minha categoria é Figure. E eu acho importante, uh, como eu preciso de volume muscular e ao mesmo tempo proporções femininas, então dou bastante ênfase a dorsais, deltoides, quadríceps, que aí dá uma impressão de cintura fina. E aí acaba mantendo a harmonia feminina. Né? Cintura fina é, fica meio que um shape em X. E aí seria figure da nada. O volume de quadríceps, é, dorsais e deltoides. Durante o, o pré-contest, eu vou simplesmente eu vou diminuindo a porção dos alimentos. Então, eu vou diminuindo primeiro os carboidratos, é, diminuo um pouco as proteínas também. Uh, não como, né, não saio fora da dieta nos finais de semana. Então, é basicamente isso. Então, eu mantenho uma dieta o ano todo. Mas é uma dieta um pouco mais livre, onde eu como alguma coisa nos finais de semana e com uma quantidade maior de alimentos.
Eu gosto muito de usar a rosca 21, porque ele mantém a intensidade do, do exercício bem alto. Então eu faço primeiro movimento, meio movimento, depois de até a, a metade, né? Eu faço de baixo até a metade, depois da metade para cima, mais sete, e depois movimento completo, mais sete. Então são 21 movimentos sem parada, é, em angulações diferentes. Então, ele aumenta bem a intensidade do exercício. E o segredo da dieta é fazer com que os alimentos fiquem saborosos. Quanto mais a pessoa, quanto mais o atleta gosta da dieta, quanto mais a pessoa gosta de fazer dieta, gosta do sabor dos alimentos, inventa receitas novas, é mais fácil de manter a dieta, sem vontade de furos. bem simples. O negócio é transformar a dieta é, em alimentos com bom paladar. Isso torna muito menos sacrificante a preparação. exercícios de, principalmente bíceps, eu gosto sempre de fazer com algum apoio para evitar a movimentação do tronco, o que a gente chama de roubo. Eu gosto sempre de fazer com um tronco apoiado no encosto, porque aí eu faço só o movimento do braço.
primeiro campeonato foi em 2008, foi estreantes, etapa capital paulista. Fiquei parada em 2009 por falta de, de patrocínio e recursos financeiros, voltei em 2010. Aí eu comecei a, uma turnê de competições de 4, 5 campeonatos por ano. Competia em todos os campeonatos praticamente que apareciam, eu competia todos, todos. E aí em 2013, é, o meu técnico, o Luiz Gomes, da Overall Team, ele conseguiu melhorar meu físico, os pontos que eu precisava, então ele, é, eu consegui secar, fazer com que a pele ficasse fina, é, com a simetria, e aí eu consegui vencer o paulista, em seguida o brasileiro, em seguida o sul-americano, e já fui direto para o universo. Isso em, em apenas um ano, eu, eu consegui chegar até o universo. E de lá para cá, ele vem me ajudando a aperfeiçoar meu físico. O sacrificante da preparação não é o treino. O treino intenso durante o off, nós temos mais energia porque nós comemos mais. É, começa a complicar a preparação a partir do momento que diminui a quantidade de alimentos. Então, é, nós ficamos um pouco mais fracos, com menos energia. Sem contar o enjoo de estar comendo sempre os mesmos alimentos. Então é só fazer algumas receitinhas novas, temperar de forma diferente, transformar a dieta em alimentos saborosos que fica muito mais fácil, muito mais gostoso. a mesma metodologia para os exercícios unilaterais. Então eu faço um lado, depois o outro, um lado, depois o outro, sem descanso, para intensificar o exercício.
Então, assim, eu, eu, fui, eu sempre trabalhei em escritório, é, não, traba, não, era uma, não, não era boa na educação física, na escola, com esportes no geral. Mas, de repente, eu me vi na musculação como se fizesse parte da minha vida. Então, assim que eu comecei e fui deixando a musculação me levar, os campeonatos me levar, eu percebi que eu já estava vivendo daquilo. Então, hoje eu vivo dos campeonatos. É uma preparação praticamente atrás da outra. Eu saio de um campeonato, já estou vendo no calendário qual será o próximo. Então, a minha vida hoje é essa. É estar sempre competindo. É agora, pretendo ir para o pró, ser atleta profissional. E ir levando até onde eu consegui, até ficar bem velhinha. <risos>Fiz uma super série, eu acho legal trabalhar principalmente a parte de ombros, aprofundamento de corte, sempre com algum, uh, alguma técnica de intensidade. Então aqui eu fiz uma, uma super série de desenvolvimento e elevação lateral.
eu tô fazendo patinho, é carne moída magra. De tempero eu coloquei cebola, alho, sal. E aqui é um segredinho. É a minha receita de ovinho doce. Eu passei para outras atletas também, elas adoraram. Nós, mulheres, como tem, nós temos uma, uma vontade gigante de comer doces, principalmente nas dietas, então... É, na verdade, aqui tem clara de ovo, sumo de limão e adoçante. É, é, um doce zero carne, que entra na dieta tranquilamente, porque é só clara de ovo e limão. O limão tem pouquíssimo carboidrato. É, eu gosto de comer com batata doce. Ou então na ceia, na ceia eu não tenho o costume de consumir carboidratos. Na ceia, ou na ceia eu como ele sem nada, como ele puro, coloco na geladeira, fica como se fosse um doce. É, exercícios unilaterais, eu gosto sempre de fazer um lado depois o outro, sem descanso. É uma forma de intensificar o exercício sem que necessariamente precise aumentar a carga.
bem no de, de peitoral, não é, não dou tanta ênfase, então pra, pra não faltar na parte é, frontal de ombro, então faço uma super série de frontal de ombro para poder intensificar esse músculo que pode ser que acabe faltando. Faz 17 anos que eu treino musculação, eu iniciei nos treinos para ganhar um pouquinho de peso, eu era muito magra, queria ficar com uma perninha um pouquinho mais grossa, só que é, pela má alimentação, é, de magrinha eu fui para gordinha mesmo treinando musculação, porque eu não me preocupava com a parte é, de alimentação, foi quando eu vi uma foto é, que eu percebi que eu estava gordinha. Foi aí que eu comecei a me preocupar com dieta, com alimentação, e a partir daí que surgiu a ideia de competir. <música> 